Buonasera, ben ritrovati a Calcio e dintorni, seconda puntata della nostra trasmissione dedicata ai campionati di Serie C e Serie D, anche questa sera insieme un'ora per anticipare tutti i temi di questo weekend ricchissimo di calcio che si aprirà già domani con le partite della quinta giornata del campionato di Serie C Girone B, il girone centrale anticipa appunto al sabato in vista del turno infrasettimanale che si disputerà poi martedì in eh, orario eh, serale. Dunque eh, il Teramo sarà di scena domani nuovamente in casa alle 17.30 contro l'Imolese per cercare il riscatto dopo il KO interno di eh, domenica scorsa contro la Vispesaro. Ce ne occuperemo eh, subito tra eh, breve e poi Ovviamente daremo ampio spazio anche alla Serie D con il campionato che è iniziato domenica scorsa e che eh, tra due giorni, domenica prossima appunto, eh, riporterà in campo le formazioni, tutte le abruzzesi, tutte le teramane insieme alle altre componenti del girone F eh, per la seconda giornata di campionato. Avremo degli ospiti in collegamento telefonico, nel, in collegamento video, chiedo scusa, in collegamento esterno durante il corso della puntata, mentre eh, con me anche questa sera c'è Carla Brunozzi. Buonasera Carla buonasera, e ben buonasera. ritrovata. Grazie. Come avevamo anticipato anche venerdì scorso, insomma ci farei compagnia durante questa, questa stagione. Come è andata intanto l'esordio di venerdì scorso? Come ti sei trovata? Mi sono trovata molto bene, a mio agio. Un piacere. Eh, anzi ti ringrazio per l'accoglienza e per avermi ospitata sia venerdì scorso che questo. E tanti sono stati riscontri, te lo posso assicurare, anche da parte dei nostri, dei nostri telespettatori circa la tua presenza. Carla Brunozzi, lo ribadisco, lo ripeto ancora, è stata eh, calciatrice, portiere, nonché portiere della nazionale femminile eh, di calcio con 55 presenze, ci ha, ci ha già raccontato parte della sua storia e della sua carriera venerdì scorso, ma ci sarà sicuramente tempo anche stasera e anche nelle prossime puntate per qualche altro aneddoto, qualche curiosità che, che ti riguarda. Intanto abbiamo parlato tanto, il mondo giornalistico, sportivo, il mondo calcistico, i tifosi hanno parlato tanto di portieri in settimana, eh, in particolare eh, per quanto riguarda il portiere del Teramo Calcio Tozzo che è stato purtroppo protagonista eh, negativo per degli episodi che hanno determinato poi il risultato domenica scorsa contro la Vispesor e quindi ti chiederò anche a te ovviamente il parere su quanto, su quanto accaduto però entriamo subito nel, nel vivo Carla e andiamo dunque ad occuparci delle eh, partite di domani nel campionato di eh, Serie C, il girone B, quello del eh, Teramo. Vediamo quali sono le gare in programma, eh, grazie a Gianluca Iezzoni in regia. Eccole qui le partite della quinta giornata. Si comincia alle 14.30 con Ancona Matelica Lucchese e Carrarese Fermana. Alle 16 è in programma Olbia Cesena e poi tutte le altre alle 17.30 Grosseto Gubbio, Modena Virtus Entella, Pescara Viterbese, Testa Coda tra la capolista e l'ultima della classe, Ponte Dera Montevarchi, Siena Reggiana, Teramo, Imolese, Vispesaro, eh, Pistoiese. Eh, Carla, intanto tra un po' ascolteremo le parole che oggi ha pronunciato il tecnico del Teramo, Federico Guidi, in conferenza stampa prepartita. Um, una tua valutazione iniziale intanto su quello che è successo domenica scorsa brevemente insomma questa partita con la Vis Pesaro uh, come l'hai vista che impressioni ne hai tratto? Allora eh, ho visto un Teramo molto bello eh, durante il, tutto il primo tempo è andato in vantaggio meritatamente ha eh, perso qualche occasione in più per allargare questo, questo vantaggio e poi c'è stato l'episodio del eh, del pareggio della, del Vispesaro e questo piccolo infortunio del, del portiere Tozzo. Tra un po' magari ne parleremo nel dettaglio appunto, no? perché chiederò anche a te eh, il tuo parere tecnico sugli episodi. Eh, prima però uno sguardo rapido anche alla classifica, dunque per vedere da dove si riparte prima delle gare di, di domani, prima delle gare in programma domani, per vedere anche Uh, il Teramo insomma, che è ancora alla ricerca del primo successo in campionato, attualmente è fermo a quota due punti dopo le prime quattro gare, frutto di due uh, pareggi e due sconfitte. L'Imolese di punti ne ha cinque, ha vinto una partita, ne ha pareggiate due 
non ne ha persa, cioè ne ha persa una, chiedo scusa, non ne ha persa nessuna fuori casa perché è imbattuta nelle due gare esterne e ancora non ha subito gol in, in trasferta. Allora per introdurci anche ai temi di questa partita io direi Carla se sei d'accordo di andarci a sentire subito eh, le dichiarazioni eh, principali del mister Federico Guidi rilasciate appunto come dicevo oggi durante la conferenza stampa eh, pre partita ha dato anche alcune indicazioni sulla possibile formazione che scenderà in campo domani. Andiamo subito ad ascoltarlo. Siamo i primi per possesso palla di tutta la Serie C a pari merito con, eh, con il Pescara, siamo la quarta di tutta la Serie C per capacità di pressing, siamo tra le prime sei per occasioni create, quindi vuol dire che il possesso palla non è sterile, che stiamo creando tantissimo, eh, che sappiamo difendere molto bene e quindi vuol dire che quello che la squadra per ora sta esprimendo sul campo è qualcosa di buono e che i risultati per ora per, per episodio, per infortuni non, non ci sta girando bene ma poi alla lunga questa è statistica, tutto, tutto tornerà l'Imolese è una squadra estremamente fastidiosa conosco tantissimi calciatori per averla allenato conosco e nutro grande stima dell'allenatore conosco il direttore sportivo, io so che sarà una partita difficilissima, è una squadra che sta facendo molto bene, è una squadra che gioca bene, una squadra che sa fare la prima costruzione, ha giocatori estremamente tecnici, è una squadra che sa mettere pressione in ogni zona di campo, eh, quindi è una, è una partita che secondo me può venire fuori molto bella, perché sono due squadre estremamente propositivi. propositivi. Poi è chiaro che quando una squadra vince a Viterbo, pareggia col Ceseno, pareggia col Siena, è chiaro che all'interno della Rosa ha de ha hanno dei valori, se no questi risultati non li fai. Cioè, noi l'anno scorso a Caserta vincemmo la prima partita alla settima giornata del campionato. Io so per certo che quando una squadra cambia metodologia, cambia modo di pensare, cambia modo di giocare, ci possono essere... <coughs> questi tipi di inciampi o perché c'è un errore di lettura o perché una squadra crea ma non segna o perché c'è una sbavatura è normale che eh, il nostro pensiero ancora non è all'unisono non pensiamo non abbiamo tutte le non siamo 11 calciatori che pensano con la stessa idea in maniera immediata e quindi si possono creare questi tipi di situazioni ma a me assolutamente non mi preoccupa affatto colgo l'occasione per ringraziare, mi hanno fatto notare ieri i tantissimi messaggi che sono andati di supporto verso i nostri calciatori che avevano commesso degli errori rincuorandoli e questo a noi ci dà grande, grande stimolo, grande fiducia perché è così che vuol dire avere unità di intenti perché sbagliare è umano. Molte volte stiamo facendo vedere gli interventi, quattro interventi su 360 minuti di Tozzo però le, le dieci volte che esce e prende la palla non è mai stata menzionata da nessuno cioè, mh, lasciano il tempo che trovano quelle, quelle analisi lì abbiamo sentito un tecnico Federico Guidi che ci ha tenuto no? a ribadire fiducia eh, ai giocatori che magari sono stati al centro delle critiche in questi giorni si è parlato tanto di Tozzo appunto del portiere biancorosso ma anche degli attaccanti per i gol falliti e per il fatto che insomma questa squadra segni poco tu cosa cogli in queste parole del tecnico? E colgo allora il messaggio che vuole mandare sicuramente è quello di sostegno alla propria squadra e ai propri giocatori e vuole essere di supporto vuole proteggere i suoi giocatori come è giusto che sia e è chiaro che adesso in questo momento il Teramo è un po' in difficoltà eh, sotto alcuni aspetti dell'attacco e anche un po' difensivi e quindi credo che il suo atteggiamento sia quello corretto per risalire la china e essere un po', un po più propositivi. È importante insomma per i giocatori, non so se è capitato anche a te no? durante la tua carriera di avere dei momenti di difficoltà, di aver commesso magari qualche errore anche grave che è potuto costare qualche punto alle tue squadre, è importante sentire la fiducia dell'allenatore. Ass assolutamente, eh, ovviamente anche a me sono capitate situazioni diciamo così spiacevoli, difficili. È importante sentire il supporto da parte del, dei propri tecnici e, e poi nel calcio c'è una grandissima fortuna, cioè che 
in brevissimo tempo si ha la possibilità di rimettersi in gioco e far vedere che magari certe, certi errori possono essere degli episodi. Su questi errori, insomma, che quelli che noi osservatori abbiamo definito errori, insomma, da parte di Tozzo domenica scorsa, che poi sono quantomeno il primo, questo che stiamo già vedendo, che è sembrato più evidente e più clamoroso, tu cosa puoi dirci? Che lettura dai di questa azione? Beh, eh, sicuramente, il, ovviamente lui doveva essere alto insieme alla squadra, eh, ha sbagliato il tempo, il tempo d'uscita, ha ritardato quel decimo di secondo che poi l'ha portato all'errore. Questo è, è l'errore che lui ha commesso. Una, una piccola frazione di tempo che è stata fatale. E poi sul gol invece che è valsa poi la sconfitta, cioè questo, il raddoppio della Vispesero, anche qui qualcuno ha parlato di un errore, di, una, in, di un intervento non pulito da parte del portiere. Sì, eh, anche lì ha commesso un errore, ma diciamo che l'errore è a monte, perché il giocatore ha superato praticamente tutta la difesa, è andato indisturbato dentro l'area. È stato Azio Smanovic qui a farsi saltare sì, il diretto avversario. Si è fatto saltare il primo, poi anche il secondo. La difesa magari non è stata pronta ai centrali anche a chiudere esatto. o a difendere no, il portiere. Esatto, esatto. Diciamo che l'errore è concatenato, per cui... Non mi sento un errore dare... collettivo, diciamo esatto, così. Non mi sento di dare la colpa esclusivamente a Tozzo perché appunto è collettivo. C'è da dire che eh, Tozzo è perfettamente ristabilito poi dalla botta che aveva subito proprio in occasione del primo gol e che lo aveva costretto ad uscire durante la partita e domani, salvo insomma decisioni eh, dell'ultima ora, sarà in campo perché Guidi gli ha comunque ribadito fiducia, così come ha ribadito fiducia a eh, Bernardotto e quindi insomma... Pare che il suo posto sia comunque garantito, assicurato. È una scelta giusta questa, secondo te? Come, le, leggila come, di, come posso dire, sia da portiere, quindi da diretto interessato, sia magari anche da osservatore esterno, no? perché magari qualcuno, i tifosi, possono pensare eh, merita un turno di riposo, tra virgolette, invece il tecnico fa altri ragionamenti. Mm, io credo che la scelta sia giusta, eh, perché il, in questo momento il portiere va eh, tozzo, nello specifico va tutelato, protetto e va supportato. Ha bisogno di avere questi, questi segnali di, di fiducia proprio anche per non, per non bruciarlo, perché si rischia poi di, eh, di bruciare un portiere e sappiamo quanto è fondamentale avere quanto sia importante per il portiere sentire la fiducia, avere è un ruolo a parte ruolo rispetto agli altri, esatto, e soprattutto mentale, quando non si ha la fiducia, il supporto dei tecnici e della, dei propri giocatori, eh, poi è difficile. È difficile. Eh, a proposito di fiducia, a proposito di sostegno, il riferimento lo ha fatto anche Guidi in conferenza stampa, ci sono stati, oltre alle critiche, ci sono stati anche dei messaggi di sostegno e di vicinanza da parte dei tifosi. In particolare, prego Gianluca Iezzoni in regia di mandare in onda questo uh, screenshot del post che ieri il presidente del club biancorosso, uh, Giuseppe Bracalenti, ha voluto pubblicare sulla pagina Facebook del, del club. Un post, um, a mio modo di vedere, importante e eh, giusto, cioè è arrivato prima al momento giusto, è un post piuttosto lungo che comunque eh, dice in alcuni passaggi importanti se il portiere è indirizzato direttamente al, al portiere Andrea Tozzo e lo eh, chiama per nome caro Andrea se il portiere è l'ultimo baluardo a difesa della nostra passione nel rettangolo verde, ruolo difficile, il più difficile che possa esistere zero margini di errore, pochissima gloria, tanti insulti così Carla? Confermi? Confermo, <ride> purtroppo confermo. Non è stato un grande inizio, negarlo sarebbe una presa in giro, ma non rappresenta una novità nel calcio, men che meno a Teramo e fa una serie di esempi anche di portieri passati che hanno commesso errori in maglia biancorossa ma che poi hanno saputo riscattarsi. Le critiche ci stanno, non solo a Teramo sia chiaro, il mondo del calcio vive di critiche, continua eh, Giuseppe Bracalenti. A caldo tutti ci siamo arrabbiati domenica, tu per primo, noi siamo tifosi e tu un serio professionista. A ognuno il suo ruolo dal quale deve per forza uscire solo il meglio per il nostro amato diavolo. Ricordati che siamo con te, questa è la parte importante a mio modo di vedere, e tutti noi ti aiuteremo ad uscire da questo periodo eh, difficile. Insomma, va poi a chiudere il, il post il presidente del club Bianco Rosso. Una bella iniezione di fiducia. Assolutamente è stato un gesto molto bello. È capitato pro proprio anche a Fagiolo perché... Eh, in questo momento che si ha bisogno anche da, del, del supporto da parte dei tifosi 
e ricevere, mi metto nei panni di Tozzo, ricevere un messaggio eh, di, di conforto e di supporto, credo che a lui abbia fatto molto piacere e sapere che anche la tifoseria è dalla sua parte e che gli dà fiducia. E vedremo insomma se eh, avrà superato questo momento delicato o comunque se speriamo da tifosi del Teramo come tutti i tifosi del Teramo che non eh, possa risentire psicologicamente soprattutto di ripercussioni eh, il, il portiere bianco-rosso. Eh, andiamo a vedere rapidamente anche sempre grazie alla regia quella che potrebbe essere la probabile formazione del Teramo di, eh, di domani contro l'Imolese, perché qualche indicazione in conferenza stampa Guidi l'ha data, ha parlato di, di, di diversi dubbi in tutti quanti i ruoli, eh, ripeto ha eh, invece dato certezze sul portiere Tozzo e anche su Bernardotto, per quanto riguarda gli altri, gli altri ruoli, allora dovrebbe esserci qualche novità sugli esterni, Uh, partendo dalla difesa con Rillo che potrebbe riguadagnare una maglia da titolare come terzino sinistro Guidi ha parlato di dubbi anche per la fascia destra quindi possiamo ipotizzare un ballottaggio tra Bois ed Azio Smanovic ma chissà forse anche qualche altra sorpresa una novità obbligata in mezzo al campo perché c'è l'infortunio di Mungo che ha uh, subito una frattura ad una costola quindi ne avrà per un po' di tempo dovrebbe giocare anzi sicuramente giocherà Rossetti Uh, al suo posto è vero che viene come dire insidiato uh, da cucurullo c'è cioè anche da pensare all'impegno di martedì prossimo ravvicinato quindi sono tutti i discorsi che immagino un tecnico faccia no? anche quando pensa sicuramente si pensa subito alla prima partita che deve venire ma un, un occhio forse viene già lanciato anche in prospettiva, in prospettiva. E davanti eh, c'è sulla carta la conferma del tridente eh, titolare anche se c'è un birligea che continua a scalpitare perché finora tolto Malotti contro la Vispesa che è andato a segno domenica scorsa, Birligea ha segnato i tre gol messi a segno dal Teramo in Coppa Italia, ma ancora in campionato non trova posto da titolare. È una scelta giusta secondo te Carla? E anche qui bisogna fare, bisognerebbe entrare nella testa del mister e capire perché un giocatore come Birligea che ha fatto molto bene partendo dalla panchina non abbia ancora avuto una possibilità di partire da, da titolare. E probabilmente anche se poi ancora... ha parlato anche di, un, di scelte nell'ottica dei 16 giocatori, perché eh, ovviamente ci sono 5 cambi a disposizione e anche i cambi in corso sono fondamentali per poter provare magari a, a sbloccare la partita o a rimetterla a posto se non dovesse andare bene qualcosa. Assolutamente sì, rispetto al ruolo del portiere di cui abbiamo parlato prima per inserire un giocatore che può essere un attaccante piuttosto che un centrocampista e diciamo che la scelta è anche più semplice per, per sbloccare una partita. Allora chiudiamo la pagina dedicata al Teramo ricordando comunque qualche curiosità anche sull'avversario di Molese in primis il fatto che Guidi poteva giocarla anche da avversario questa gara domani poteva Uh, sedere sulla panchina dell'Imolese alla quale era stato molto vicino in estate perché ad Imola è arrivato come direttore sportivo Aniello Martone che era lo scorso anno a Caserta insieme a lui proprio alla Casertana e quindi c'era stata questa trattativa poi Guidi ha scelto il Teramo il tecnico dell'Imolese è Gaetano Fontana uh, passato da calciatore insomma non da ricordare sicuramente in questa sede ex uh, Napoli, Ascoli tra le altre che tra l'altro ha sordito, ha iniziato ad allenare proprio dalle nostre parti a Sant'Egi della Vibrata qualche, qualche anno fa. È una formazione comunque che ha come caratteristiche quelle del Teramo, una formazione giovane, aggressiva, che punta tutto sul pressing. Sarà una partita comunque difficile, lo ha detto anche prima sì, Guidi in conferenza stampa. Sì, sarà una partita difficile in cui noi, noi avremo una nuova prova, eh, in cui cercheremo sicuramente di, di, di fare bene e di sbloccare finalmente questa squadra. E, mh, vedremo che cosa succederà come ha detto prima anche abbiamo sentito l'intervista del, del mister Guidi non sarà assolutamente facile proprio perché è una squadra che ha più o meno le stesse nostre caratteristiche giovane e aggressiva e vedremo che cosa succederà vedremo domani cosa, cosa ne verrà fuori assolutamente eh, ricordando appunto come dicevamo che poi il Teramo tornerà nuovamente in campo eh, martedì 28 settembre giocando a Lucca alle ore 18 la gara sarà lucchese eh, Teramo allora andiamo avanti noi eh, voltiamo pagina tra breve avremo anche il primo ospite in eh, collegamento perché apriamo la pagina dedicata alla serie D eh, Carla serie D che quindi 
ha visto eh, disputarsi la prima gara di campionato domenica scorsa, Ma mercoledì ci sono state anche delle partite di eh, Coppa e eh, a breve avremo con noi in collegamento appena la regia ci dirà se è pronto o meno il direttore generale del eh, notaresco eh, Simone Bernardini, non ancora il collegamento stiamo cercando di eh, perfezionarlo. Intanto Carla abbiamo visto comunque i risultati delle, delle prime gare de, della prima giornata di Serie D, se possiamo andare anche con la grafica Gianluca li rivediamo Uh, rapidamente per commentare insieme quanto è avvenuto nei primi 90 minuti di questa uh, stagione uh, sui campi del girone F uh, di Serie D. Uh, un avvio uh, diciamo così così per le teramane, qualcuno ha sorriso, qualcuna un po' meno, il notaresco è andato a vincere a Fiuggi in esterna con un calcio di rigore trasformato da Loviso, poi ovviamente c'è stata la vittoria del Castelnuovo, di cui parleremo più approfonditamente anche più avanti, eh, a eh, Pineto, eccoli qua i risultati di eh, domenica scorsa, e, insomma tra questi cosa, quali ti ha colpito di più? Ricordiamo anche la vittoria del Chieti a Nereto nell'altro derby abruzzese 2-0 e poi il pareggio della Vastese a Fano. Beh, il risultato che mi ha colpito di più è stata la vittoria esterna del, del Chieti, eh, ho avuto modo di vedere i gol della squadra nero-verde e sono rimasta impressionata da Akamadou. Giocatore Autore della doppietta vincente. Doppietta vincente, un giocatore, un giocampista di peso e credo che farà, ne, si, ne sentiremo parlare di questo giocatore. È sicuramente stato tra i protagonisti della della giornata eh, a proposito di notaresco eh, abbiamo qualche difficoltà ancora per avere con noi il direttore eh, Simone Bernardini però il notaresco eh, ha vinto questa gara a Fiuggi, una gara che era difficile e eh, domenica invece se la vedrà con il Trastevere allora facciamo così Gianluca ne va a vedere anche le gare in programma domenica le partite della seconda giornata di eh, campionato nel girone F di Serie D, così entriamo subito nel vivo dei prossimi appuntamenti. Eccole qui: Castelfidardo, Porto d'Ascoli, Castelnuovo, Fano, Chieti, Atletico Terme, Fiuggi, Matese, Nereto, Monte Giorgio, Pineto, Notaresco, Trastevere, Tolentino, eh, Alt Aurora Alto, Casertano, Vastese, Vasto Girardi, mentre sarà rinviata. Uh, al 6 ottobre San Benedettese Recanatese. Uh, parlavamo del, del notaresco e uh, continuiamo a, ri a rimanere uh, sui rosso blu. Affronta nel Trastevere, quindi la seconda laziale del girone, subito una dopo l'altra. Abbiamo avuto modo in settimana nel post partita di notaresco uh, Vastese di Coppa Italia, vinta 3 a 2 dal notaresco che ha passato il turno di eh, fare una battuta con il mister Massimo Epifani anche sull'impegno di domenica. Sentiamo cosa ci ha detto. Arriva subito. Altra formazione laziale per dare continuità alla vittoria di Fiuggi. Ma sarà una partita innanzitutto molto difficile perché conosciamo poco del Trastevere, è una squadra che non ha giocato il primo, la prima partita, e la conoscevo bene l'anno scorso, ha perso 4-5 giocatori, ha cambiato, è una squadra che ha fatto sempre i campionati di vertici, quindi è abituata a stare lì davanti e quindi sarà una partita da prepararla bene, bene e fare una grande partita perché poi eh, dobbiamo dar valore alla vittoria di Fiuggi, eh, quindi siccome questo è un campionato che vince solo la prima, ogni partita è determinante per quanto riguarda il risultato finale, quindi la dobbiamo prendere partita per partita e domenica per noi sarà importante cercare di portare a casa i tre punti perché eh, danno valore alla vittoria di Fiuggi. Allora erano queste le considerazioni insomma, di eh, Massimo eh, Epifani, magari eh, tra pochissimo torneremo ad occuparcene perché adesso farei così, allora eh, mi riferisco ovviamente anche alla regia di Gianluca Iezzoni, andiamo in pubblicità, esauriamo la nostra pausa pubblicitaria e poi rientreremo continuando a parlare degli impegni delle squadre di Serie D, in particolare delle nostre rappresentanti teramane. A tra poco.
Di nuovo insieme con Calcio e Dintorni, riprendiamo dunque l'analisi degli impegni che attendono domenica le formazioni abruzzesi in Serie D. Parlavamo del notaresco, vediamo se riusciamo ad avere in collegamento eh, il direttore generale Simone Bernardini. Ci stiamo provando, adesso lo vediamo. Direttore ci senti? Sì, sento bene adesso. Bene, anche noi e grazie allora per essere con noi, abbiamo avuto qualche difficoltà per metterci in collegamento ma ci siamo riusciti, l'importante è questo. Tra poco, anzi non so se è già collegato, magari lo salutiamo subito visto che ci sente, credo. Eccolo, c'è anche il tecnico del Castelnuovo, Guido Di Fabio. Buonasera mister, ben rivisto. Buonasera a tutti quanti. Buonasera. Grazie ad entrambi. Allora, eh, avevamo iniziato eh, pochi minuti fa a parlare del notaresco e allora mh, coinvolgerei subito il direttore generale Bernardini su questo inizio di campionato del, del notaresco. Eh, direttore, che giudizio dare della partita di domenica scorsa vinta a Fiuggi, ma poi anche del passaggio del turno eh, di questo mercoledì contro la Vastese e la vittoria per 3-2? E eh, va bene, innanzitutto chiaramente siamo contenti perché ci sono state due vittorie, quindi eh, siamo chiaramente contenti, però è tutto ancora molto prematuro per quanto riguarda insomma, giudizi definitivi o altro, però chiaramente due vittorie aiutano i ragazzi a far crescere l'autostima e soprattutto ad affinare i meccanismi dopo il ritiro insomma, che abbiamo fatto ad Isola e tutte le amichevoli precampionate eh, sicuramente insomma sono risultati che fanno bene perché come dice spesso anche il tecnico il vostro allenatore Massimo Epifani vincere aiuta a vincere è un concetto ovviamente che vale, vale per tutti eh, domenica questo Trastevere avversario ancora una laziale che partita vi aspettate? Vabbè, sicuramente loro sono una buona squadra, no? hanno fatto secondi lo scorso anno, si sono rinforzati, quindi eh, hanno cambiato qualcosina, hanno confermato dei giocatori importanti che hanno fatto delle, delle buone segnature insomma, nella stagione scorsa, quindi chiaramente verrà un avversario tosto come lo era già anche quello di Fiuggi e noi ce cioè, la giocheremo con grande rispetto per... Eh, la società laziale, con la squadra laziale, ma siamo anche abbastanza convinti dei, dei nostri mezzi. No? Hanno fatto secondi l'anno scorso, hanno vinto i playoff, quindi sono sicuramente una società importante, ben strutturata, però noi ce la giocheremo. Poi... È una delle novità di questo campionato perché sono stati appunto inseriti quest'anno nel girone F, però ecco, mi pare di capire che... Li, li conoscete bene e sapete già che avversario aspettarvi? Beh, va bene, li conosciamo bene, magari no, perché sai, però comunque sicuramente il nostro allenatore, come fa di solito, studia. sarà documentato. <ride> Si informa, studia Abbastanza. assolutamente sì. Eh, Carla, c'è qui con me, Carla Brunozzi, Buonasera. ex portiere della Nazionale Buonasera. Femminile. Eh, di, di calcio. Carla, hai qualche curiosità per il direttore Bernardini? Sì, eh, buonasera intanto. Le volevo chiedere, eh, sono tanti anni che la vostra società sta investendo per salire di categoria. Quest'anno si può un po' sbilanciare? Dire che campionato potrà fare la sua, la sua squadra? Beh, guarda, nel calcio solo i pazzi si sbilanciano. Quindi... <ride> Eh, noi sicuramente il presidente e tutta la società quindi Luigi Di Battista, Diego Ferrante e tutti i vicepresidenti che ci sono anche a Notaresco tutti i dirigenti che comunque collaborano con noi in maniera importante hanno fatto grossi sacrifici per cercare di allestire una buona squadra è chiaro sono due anni che facciamo secondi dico così perché mi ci metto pure io anche se sono arrivato certo, da poco certo. sono ultimo arrivato è già entrato nel clima rosso blu però eh, sì assolutamente e quindi è chiaro che cercheremo di fare bene insomma poi nel calcio è tutto sempre molto particolare no? ci sono le variabili le variabili del campo degli infortuni poi c'è questo covid che comunque ancora non è stato superato definitivamente, quindi insomma andiamoci cauti, intanto ci godiamo queste due vittorie e ci prepariamo al meglio per la partita 
di domenica dove davanti al nostro pubblico chiaramente cercheremo di, di fare tre punti e giocheremo sicuramente per vincere però non vi nascondete, questo lo possiamo dire perché anche insomma in quest'estate durante no, le interviste, no. durante il ritiro eh, sia la società no, sia no. il tecnico hanno ribadito di voler essere protagonisti fino al termine ma eh, allora non ci si nasconde perché sarebbe da ipocriti e da scemi dire che insomma non, siamo, non è stata rivestita una squadra all'altezza della situazione però insomma vincere vince una ci sono tante variabili è chiaro che noi giocheremo per cercare di stare eh, più in alto possibile chiaramente no? tutti i sacrifici che hanno fatto i soci i dirigenti chiaramente cercheremo sicuramente di stare in alto però poi eh, ci sono altre squadre forti come noi quindi eh, non è che dici che c'è qualcosa di scontato no? Assolutamente. noi in più magari possiamo avere un allenatore importante che conosce già questo gruppo che ha già lavorato con questa società per tanti anni e quindi questo sicuramente un pochino ci potrebbe aiutare, abbiamo confermato comunque 7-8 persone dallo scorso anno che comunque stanno facendo bene anche in questo inizio stagione, quindi è chiaro che questo potrebbe darci qualcosina in più rispetto a delle squadre che sono state costruite ex no. Eh, a proposito però di, di novità di mercato, insomma di squadra Uh, rinforzata beh, mercoledì questo Gassamà io, a me piace chiamarlo con l'accento sulla la francese uh, insomma ha fatto vedere buone cose no? una tripletta Epifani ha detto per noi, no, per noi non è una sorpresa ha detto nel post partita l'abbiamo preso per questo per aiutarci a, a fare gol uh, che, che impressione vi ha dato che, vi, che impressione vi sta dando finora questo nuovo giocatore che ruolo può ritagliarsi allora, un giocatore importante, è stata l'intuizione di Paolo d'Ercole, chiaramente condivisa con, con Massimo, che praticamente noi, io l'avevo visto solo in dei video, non lo conoscevo, quindi mi avevano fatto solo vedere dei video, ma si vedeva insomma che c'era una forza importante, cioè aveva delle, delle grandi qualità. Mi piace molto a me perché praticamente c'è sempre il sorriso in bocca, no? sembra che proprio fa questa cosa, fa questo sport proprio per di puro divertimento e le giocate gli escono bene, quindi è chiaro che quando anche per i compagni di squadra, quando ti vedi un ragazzo in campo che sorride di continuo, che gioca con grande tranquillità e anche per i compagni di squadra è sicuramente una cosa positiva, ma noi davanti abbiamo anche altri giocatori importanti che come Maio, come Valenti, Marchionni, sono tutti di qua Pampano, Bana, il giovanissimo, che secondo me è un, giocatore, un altro giocatore importante. Noi davanti siamo, siamo, siamo ben messi, chiaramente Gassama in, questi, in questo periodo iniziale ci ha, dato, ci, ha dato tanto, ci ha dato tanto sotto il profilo realizzativo. E il secondo gol che ha fatto domenica, non so se lo, se lo state facendo vedere, è un gol di, secondo me... Sì, stanno di scorrendo le immagini scorrere. della partita di mercoledì contro la Vastese. Esatto, quindi il ne ha fatto tre bei gol, ma il secondo, secondo me, è un gol che in questa categoria si vede molto raramente. Insomma, quindi siamo contenti e, e ringraziamo staff. E, ve lo, e per il momento, insomma, ve lo, ve lo godete. Eh, tra l'altro eh, hanno segnato finora mercoledì e domenica scorsa due nuovi acquisti. Domenica è stato proprio... Loviso, Massimo Loviso a, a decidere il match di Fiuggi. Come era avvenuto lo scorso anno, ma per il Castelnuovo, vero mister Guido Di Fabio? Si è ripetuta la storia, eh, lo stai già rimpiangendo un po'? <ride> no, l'ho chiamato per dire, eh, ci siamo mai fatti una risata perché eh, l'anno scorso vincemmo 1-0 a Fiuggi con il rigore di Loviso, quest'anno il Lotaresco ha vinto con lo stesso risultato è cambiata solo una cosa marcatore. se non sbaglio l'atmosfera, il clima l'anno scorso diluviava, è vero? quando avete vinto voi l'anno scorso, scorso mi ricordo al riscaldamento siamo bagnati come dei pulcini <ride> e invece oh, esatto. quest'anno c'era un clima diverso però sono contento per lui e per il Lotaresco naturalmente Uh, per chiudere perché stiamo per salutare uh, il direttore Bernardini insomma uh, uh, 
direttore il Castelnuovo l'anno scorso è stata un po' una sorpresa almeno per la prima parte della stagione quest'anno secondo te che spazio può ritagliarsi può fare ancora meglio? Ma sicuramente sì perché anche loro hanno mantenuto dei giocatori importanti hanno mantenuto un allenatore bravo e preparato e non lo dico perché è collegato ma perché è così e quindi certamente c'erano dei giocatori importanti io l'anno scorso ho visto tre partite di loro e ho visto dei giocatori importanti qualcuno ce l'ha avuto anche devo dire che ehm, sicuramente anche loro saranno una di quelle formazioni di cui parlavo prima che se la giocheranno fino alla fine perché comunque hanno giovani importanti corrono tanto sono giovani che hanno già dei campionati importanti sulle spalle dei settori giovanili importanti quindi eh, gli faccio i complimenti può far bene può far, bene. Può far benissimo sì. e invece mister Notaresco lo mettiamo in prima fascia in questo campionato starà lì a lottare come lo scorso anno come gli ultimi anni fino alla fine il direttore si può anche toccare però <ride> io, io la penso dico quello che penso capito? quindi secondo me è una delle, de, delle favorite perché hanno, fatto, hanno costruito un organico secondo me di primo ordine eh, non solo per gli undici che scendono in campo ma anche per, eh, per la panchina quindi mh, non lo dico per, lo dico perché Penso veramente questo, e poi è normale, no? magari il direttore si toccherà, però perché siamo eh, quelli di sportivi del siamo molto scaramantici. Diciamo. Eh, io no, eh, io no, sinceramente no, però ah, no, sono visto, scaramantici, perché... però la realtà delle cose per me è questa e, e sono convinto che faranno molto molto bene. Bene, Carla dicevi che invece tu, tu come eri scaramantica in campo? Abbastanza. Anche no, le ragazze in... del, del mondo del calcio sono scaramantiche? Sì, c'erano dei gesti rituali, non in maniera eccessiva, però la scaramanzia è... Va, è... va tenuta in considerazione, sì, diciamo così. Sì, assolutamente sì. <ride> va bene, allora noi intanto salutiamo il direttore generale del Notaresco, Simone Bernardini, lo ringraziamo per essere stato con noi e in questa seconda sì. puntata di Calcio e Dintorni. In bocca al lupo per domenica e per il proseguo della stagione avremo modo di rivederci, spero. Assolutamente sì, grazie a voi, un saluto bocca a tutti i tuoi ospiti, complimenti per la stagione e crepi il lupo. Grazie, grazie, grazie a Simone Ciao Bernardini, ragazzi. direttore generale del Notaresco. E rimaniamo con mister Di Fabio, però prima di tornare rapidamente andiamo a vedere anche eh, Gianluca in regia quale potrebbe essere la formazione del notaresco di domenica eh, opposto al Trastevere noi abbiamo come dire mantenuto l'ossatura che è scesa in campo domenica scorsa ehm, e che ha vinto appunto a eh, Fiuggi un eh, 4-3-3 ma può anche essere disegnato come un 4-2 3-1 con eh, una, una barriera di centrocampo composta da Loviso, Bruno e Massarotti che magari eh, eh, può anche eh, svariare di più, chissà se Gassama o Gassama eh, possa ambire, hanno una maglia da titolare anche in campionato domenica dopo la tripletta, Carla tu che ne pensi? Beh, io penso che assolutamente possa ambire al ruolo da titolare, e non è ancora arrivato il suo momento come per... Eh, Berrigea del Teramo <ride> e sono quindi... giocatori che segnano in coppa sì, e esatto. poi bisogna chiamarli Segna alla in conferma coppa, in campionato ma sicuramente per quello che hanno fatto vedere credo che avranno sicuramente spazio assolutamente eh, mister invece Guido Di Fabio torniamo da te eh, dopo l'ottimo esordio stagionale la doppia vittoria a Pineto prima in campionato e poi mercoledì in coppa eh, mirate al Tris perché giocate di nuovo a Pineto anche se giocate in casa eh, domenica eh, contro il Fano insomma è un campo che vi sta portando bene no? perché non proseguire eh, con, contasse quello <ride> va bene capito? però poi eh, la domenica è un'altra cosa l'avversario è un altro quindi c'è da, da lavorare per battere questi signori che poi sono una squadra molto forte, forte. quindi mm. eh, noi abbiamo fatto queste due partite eh, nel modo giusto lavorando eh, 
già da inizio stagione in maniera molto molto impegnativa, siamo partiti molto presto, eh, questi ragazzi eh, proprio perché appunto eh, avevamo un gruppo con tanti giocatori nuovi, abbiamo tenuto sì l'ossatura della squadra, però sono arrivati tanti giocatori nuovi, tanti giovani, eh, bravi devo dire, e quindi ci è voluto del tempo per, per amalgamarsi, però vedo che giorno per giorno crescere l'intesa, eh, si allenano con grande intensità, hanno voglia, quindi eh, questi due risultati non mi hanno sorpreso, anche se avevamo di fronte un avversario di, di sicuro... L'inizio diciamo, non era facile, no? il calendario non no, abbiamo messo di fronte ad un inizio facile. Assolutamente, anche perché io ritengo che il Pineto sia una squadra che anche eh, lei lotterà fino alla fine per la vittoria finale. Magari noi in abbiamo iniziato magari in maniera un po' più, eh, più cattiva di loro, forse, capito? In queste due partite, eh, diciamo, la differenza forse l'ha fatta quello, avevamo forse un po' più fame di loro, più cattiveria di loro. Eh, però io penso che Marco Pomante saprà raddrizzare subito la, 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 la nave e ritornerà il Pineto a essere protagonista in questo campionato. Siamo solo all'inizio. Noi dal campo nostro. Se non ricordo male, due... mister. Eh sì, stavi dicendo l'anno scorso? Stavi ricordando eh, cosa era accaduto no. l'anno scorso? No, eh, no io volevo no, fare no, un, vabbè, noi, una, una la Marco dell'anno per... scorso, se non sbaglio. Arrivò alla seconda giornata il derby col Pineto in casa vostra e per sì, sì. ecco appunto. Sì, bene. una partita, diciamo, tra virgolette, meritata, anche se loro non avevano rubato niente. Però per noi che eravamo, sai, non è promossa, affrontavamo una squadra forte. E forse quella partita ci ha fatto capire che eh, potevamo dire la nostra in quel, nel campionato scorso e lì c'è cresciuta molto l'autostima nonostante avessimo perso perché abbiamo messo sempre in difficoltà il Pineto tutta la gara quindi eh, quella è stata una partita importante per noi per il campionato scorso capito? quest'anno sì, quest è, è un'altra musica guai eh, abbiamo fatto sì due vittorie ma guai rilassarsi, guai a pagarsi perché eh, è vero che le vittorie come dice eh, Epifani no? portano vittorie io dico che le vittorie ci devono dare ancora più fame ci devono dare, ci devono dare ancora più consapevolezza guai a pagarsi no? perché inconsciamente eh, l'appagamento viene dopo una vittoria no? noi ho battuto molto in questi giorni sui miei ragazzi per su questo aspetto perché eh, c'è da affrontare una, una squadra forte e dobbiamo essere ancora più cattivi di quello che siamo stati in queste due partite eh, quindi certo, ho, avuto, ho avuto delle risposte importanti anche mercoledì perché ho cambiato 9 undicesime della squadra e quindi i ragazzi mi hanno fatto capire proprio che posso contare su tutti e questa è una cosa che mi fa immensamente piacere questo è, un, è importante no? per un allenatore, Carla, sapere che si ha un gruppo a disposizione dove poter andare a pescare no? anche tra le cosiddette seconde linee, che poi magari seconde linee non sono. Eh, esattamente così, e poi anche io, mister, l'ho seguita in qualche intervista in cui lei appunto ribadiva questa cosa che ha, eh, non ha solo gli undici che scendono in campo, ma è tutto, tutto l'entourage che è eh, diciamo, titolare. E la cosa che ho notato di più, che ho notato nelle prime, in queste prime battute di campionato e coppa è proprio l'atteggiamento che ha la squadra, una squadra che ha il giusto, giusto atteggiamento in campo, che ha fame, si è visto anche nel, nella partita di coppa contro il Pineto con cui siete andati in svantaggio e poi avete ribaltato la, la partita, quindi eh, questa cosa che anche lei ha fatto notare si è vista. Eh, mi fa piacere, no? ma sono contento soprattutto per i ragazzi perché eh, hanno lavorato veramente tanto. Poi eh, un allenatore, <coughs> penso che un allenatore, per un allenatore sia importante eh, tenere motivati tutti e non è mai facile perché poi eh, magari quelli che giocano meno eh, inconsciamente 
eh, tentano cioè, sempre di, di, di mollare un po'. Io penso, dico sempre, che la bravura di un allenatore è, è, è soprattutto questo, di cercare di tenere motivati tutti, eh, però bisogna dargli la possibilità di dimostrare a questi ragazzi. Quindi, eh, ho detto io mercoledì non ho fatto turnover ma ho fatto giocare dei ragazzi che eh, si allenano tutti i giorni eh, insieme agli altri e mi dimostrano di valere no, questa categoria quindi eh, sono contento soprattutto per loro perché eh, ho potuto dare spazio a tutti e hanno, hanno avuto la stessa cattiveria la stessa determinazione che hanno avuto gli altri nella partita di domenica questa dimostrazione che cioè, si sta costruendo un grande gruppo e bisogna andare avanti così eh, rispetto alla formazione dunque di domenica scorsa che magari possiamo anche eh, vedere in grafica il, Pineto che è sceso in il Castelnuovo che è sceso in campo a Pineto domenica in campionato e che poi è cambiato molto appunto mercoledì nella gara di Coppa eh, ci saranno quindi insomma delle possibili novità o pensi di ridare fiducia a alla squadra che ha fatto bene in campionato a Pineto? Mm, guarda, ancora non ho deciso, sinceramente, anche se un'idea ce l'ho, però perché eh, tutti quanti hanno fatto, hanno fatto bene, ti ripeto, però c'è magari un discorso di, proprio di, eh, di magari far riposare la, eh, le persone, perché eh, io ho fatto, non ho fatto giocare mercoledì gli altri perché hanno... Eh, erano anche stanchi quindi eh, si sono alternati con quelli che avevano giocato meno e domenica magari potrebbe essere la stessa cosa quindi inizialmente potrei sicuramente anche riproporre, riproporre la formazione di domenica magari con uno massimo due cambi però in linea di massima è quella la, la formazione da, che scenderà in campo domenica eh, prima di salutarti mister, ehm, un'ultima domanda da parte mia, che cosa eh, vi sta dando finora un giocatore come Ripa, eh, la sua grande esperienza, un giocatore che forse l'anno scorso in quel ruolo è mancato al Castelnuovo? Sì, diciamo di sì, è mancato come, come, come esperienza eh, sicuramente, però l'anno scorso abbiamo avuto Fagioli che ha fatto giocatore completamente diverso da Ripa che però ha fatto, ci ha dato una grossa mano sicuramente che ha fatto quindi, anche il salto di categoria quest'anno siamo <ride> molto contenti è iniziato per, molto eh, bene siamo contenti, molto contenti per lui perché ha segnato anche a pescare in alle prime superiori, ha fatto già gol quindi siamo contenti per lui Ripa è un giocatore importante per noi perché eh, non, solo, eh, non ha solo eh, le doti di realizzatore eh, il curriculum suo parla chiaro, eh, parla chiaro e i suoi gol parlano che, chiaro. Che, certo, fa giocare bene anche gli altri, è un giocatore che oltre a far gol eh, manda, eh, manda in gol anche gli altri, quindi per noi sicuramente è un punto di riferimento, no? come eh, mi hanno fatto capire anche gli altri due attaccanti che Camarà e Modugno che domenica mercoledì ha fatto due gol di poter contare anche su di loro quindi eh, sono c'è cioè un reparto offensivo eh, importante magari non come quello del notaresco però sono, sono sicuro che questi ragazzi mi daranno delle grandissime soddisfazioni bene allora noi ti salutiamo mister ringraziandoti per il, il tempo che ci hai dedicato in bocca al lupo anche a te per domenica e per mister. il proseguo del tempo. viva campionato. il lupo e ci okay, rivedremo prossimamente grazie, grazie, grazie. a Guido Di grazie Fabio voi, il tecnico voi. del Castelnuovo che è stato con noi questa sera e noi corriamo verso la conclusione degli ultimi minuti Carla della, insomma, della nostra nella nostra puntata mh, cerchiamo di parlare velocemente anche delle altre, delle altre squadre ricordando anche gli, gli impegni eh, il Pineto che eh, deve insomma riscattarsi dopo questi due K ravvicinati in casa gioca a Monte Giorgio contro la formazione eh, marchigiana mh, insomma il Pineto che magari se dovesse fallire come dire anche domenica anche a livello ambientale forse qualche contraccolpo potrebbe esserci. 
Sì, potrebbe esserci, però è anche vero che siamo agli inizi, avrebbe tutto il tempo per rimettersi in campo, in gioco. E credo che le aspettative per domenica sono tante e che il Pineto cercherà in tutti i modi di portare a casa eh, un risultato utile. Vediamo quale potrebbe essere la eh, probabile formazione del, del Pineto o quantomeno sulla base di, eh, di quanto visto in queste gare, prime due gare sia di campionato che di coppa eh, per i biancazzurri di eh, mister Marco Pomante, eccola qua, eh, c'è da capire se si eh, andrà alla conferma dell'11 base che è sceso in campo domenica scorsa contro il Castelnuovo, cioè mh, questo qui, oppure se potrebbero esserci delle eh, novità, delle... Mh, insomma degli innesti, eh, forse proprio in virtù dei risultati che finora non sono, non sono arrivati, unico indisponibile rimane eh, Ciarcelluti, c'è anche eh, Pezzotti insomma, da prendere in considerazione come possibile eh, partente sin dall'11 dall iniziale. Eh, per quanto riguarda invece il Nereto, eh, ne stavamo parlando già inizialmente, un Nereto battuto domenica scorsa in casa dal Chieti, una falsa partenza per la squadra di mister Senigalliesi e del presidente Luciano Bartolini, tra l'altro ci sono anche delle, delle novità, delle novità in, in squadra perché è ufficiale il tesseramento di Siganda, attaccante uruguaiano che potrebbe dare una mano alla formazione rosso -blu. Uh, come vedete nell'11 probabile di, di domenica eh, il Nereto che eh, giocherà eh, fuori casa il, eh, domenica prossima sul campo del Matese non ci sarà Bottalico, possiamo dare già per conclusa la sua esperienza in maglia rosso -blu pur essendo sceso in campo domenica scorsa contro il Chieti potrebbe giocare Cenci al, al suo posto eh, c'è un nome che circola quello di De Falco come altro centrocampista che potrebbe arrivare alla corte di mister Senigalliesi ed è disponibile anche Ibrahim Faye eh, altro giocatore che finora non ha esordito per un ritardo di condizione ma domenica potrebbe anche arrivare il suo momento eh, insomma Nereto all'esordio in questo torneo, in questo campionato, è iniziato male, ma c'è tutto il tempo insomma, per riprendersi. Assolutamente, poi ho trovato davanti eh, una squadra ben attrezzata, neopromossa, che però ha delle individualità importanti. Ti ha colpito eh, molto, molto Akamadu, che molto. ha fatto una doppietta. Mi ha letteralmente fatto, cioè, impressionata. Tu l'hai paragonato a? A Lukaku. <ride> eh, è la stessa cosa che è venuta in mente a me appena l'ho visto giocare, sì. muoversi in campo per le movenze, anche per i gol sì. che ha realizzato, tra l'altro uno di testa e uno con una staffilata da fuori area, effettivamente anche a me ha fatto venire in mente Lukaku come modo di, di muoversi. Di, di spessore. Assolutamente. Allora. Chieti che è chiamato alla conferma domenica in casa contro l'Atletico Terme eh, Fiuggi, questa è la probabile eh, formazione. Sono gli undici che appunto hanno espugnato Nereto domenica scorsa, eh, potrebbe esserci anche il rientro di Aquilanti, difensore di grandissima esperienza, ex Lanciano, eh, che insomma non, eh, può andare a dare quel contributo di esperienza e di eh, forza anche alla, alla retroguardia nero-verde. L'unico assente sicuro sarà eh, Dondoni. Chiudiamo con la Vastese, la Vastese che ha accolto un ottimo punto all'esordio a Fano, proprio l'avversario di domenica prossima del Castelnuovo, eh, tra l'altro eh, in, eh, in rimonta, una Vastese che poi mercoledì ha perso, come abbiamo detto, in Coppa contro il Castelnuovo e che eh, domenica giocherà contro il Vasto Girardi, quasi in assonanza, Vastese e Vasto Girardi giocano ad Agnone perché la Vastese non ha ancora l'Aragona disponibile eh, dopo l'intervento di rifacimento del, del prato, insomma del campo di gioco, quindi chiede ospitalità per questa partita ad Agnone, giocherà sul sintetico, loro non sono abituati a giocare sul sintetico, potrebbe essere questa una difficoltà in più secondo te? Sì, perché ehm, il gioco è completamente diverso tra il campo in arma naturale e il sintetico, il rimbalzo del pallone è diverso, la palla scorre in maniera diversa, 
potrebbe essere un attenuante però Magari... Però la stessa è iniziato bene anche nella gara di mercoledì contro il Nodaresco, pur perdendo, era riuscito a rimontare il doppio svantaggio, insomma una squadra che per ora sta, uh, sta facendo bene, è partita bene, potrebbe giocare anche Agnello nell'11 iniziale a centrocampo, vedremo quali saranno le scelte di mister Fulvio. Da Derio. Noi siamo uh, arrivati già alla conclusione di questa nostra trasmissione. Io prima però vi ricordo, non lo ricordo a Carla perché nel discorso non sono andati bene come i pronostici, <ride> ci stiamo scherzando su già da qualche giorno su questo argomento, eh, ma i pronostici potete farli voi da casa andando sulla nostra pagina Facebook dove eh, trovate il post appunto uscito Uh, eh, proprio adesso in serata in uh, concomitanza con la nostra diretta il post che vi invita a, a fare i vostri pronostici per le partite del fine settimana come vedete Terra Mimolese, Castelnuovo Fano, Atletico Terme Fiuggi Chieti, Nereto Matese, Monte Giorgio eh, Pineto e Matese Nereto in realtà, Monte Giorgio Pineto e Vastese eh, Vasto eh, Girardi um, Vuoi cimentarti di nuovo uh, oppure vuoi passare il turno? Passo. Passi, <ride> va bene. <ride> Però la prossima volta sappi che non te la caverai così facilmente. Va bene, eh? va bene, ok. Beh. Scherziamo, ovviamente scherziamo, è molto difficile azzeccare i pronostici, insomma, no? Quindi, eh, specialmente all'inizio, quindi... Eh. Specialmente all'inizio della stagione, sì. dove i risultati capitano a volte anche delle sorprese per quanto riguarda le gare di, eh, di campionato. Noi ci fermiamo qui, siamo arrivati in, dunque in chiusura, grazie a Gianluca Iezzoni per la regia di questa uh, trasmissione, Carla grazie di nuovo per essere stata grazie con noi a te, grazie e ci a voi. rivediamo uh, per uh, le prossime puntate a partire già da venerdì prossimo perché torneremo venerdì con Calcio e Dintorni come sempre alle ore 20. Grazie per l'attenzione e arrivederci. arrivederci.